कैकटी क्लस देखे डिफारेंट कन्जामशन हाइपोथिस एक क्षेत्र तीन टी हाइपोथिस देखिए आज पढ़ब चतुर्थ हाइपोथिस उल्लेख कर नाम अनुसार मूल बक्त्य स्वल्पकालीन भोग अपेक्ष दीर्घकालीन भोग अपेक्षक मध्य असमंजस्यता अर्थात स्वल्पकाले हमारनुपातिक भोग बेटा अनुपात और दीर्घकाले से आनुपातिक अर्थात स्वल्पकाले ए पी सी मान क्रम ह्रासमान अथवा आय जो बृद्धि पाए ए पी सी तक ह्रास पाए आय जो ह्रास पाए ए पी सी तक बृद्धि पाए ए पी सी ग्रेटर दें एम पी सी और दीर्घकाले की पी सी स्थिर से हे ए पी सी इजुकाल टू एम पी सी जीवन चक्र जीवन चक्र बोलते बुझिए बुझे प्रत्येक स्वल्पकाल हिसाब से चिंता करी देखा जा मानुषे भोग व्यय स्टेजे रकम जी देखे नहीं अर्थात लाइफ सैकेल हाइपोथिस अनुजी इनकाम श्रम थे प्राप्त आय सम्पद प्राप्त आय प्रकृत सम्पे प्रानिक भोग प्रवणता श्रम प्रानिक भोग प्रवणता प्रकृत सम्पे भित प्रानिक भोग प्रवणता बी हम श्रम आय भित प्रानिक भोग प्रवणता वाई एल हम श्रम आय एखान बुझा जा तारा जीवन टाइम तीन टी पर्या भाग कर प्रथम पर्यायर दें सी तृत्य पर्यायर दें सी एन जो व्याख्या करी व्याख्या की तुम्हारे क्षेत्र जी उदाहरण हिसाब से दी तुम्हारा स्टूडेंट विभिन्न परिश्रम थे उपार्जन कर एक क्षेत्र जतटुक आय करी पुरोटाई क्योंकि भोग करी कि अंश संचय करी तृत्य स्टेज हम जो एक मानुष अवसर ग्रहण कर अर्थात से पारिश्रमिक करना 
সে যতদিন বেঁচে থাকে তার কিন্তু একটা ভোগ ব্যয় আছে তাহলে ওই যে অবসর গ্রহণ করলো তার পরবর্তী অংশটা হচ্ছে কোন অংশ তৃতীয় পর্যায়ে তাহলে আমরা দেখলাম প্রথম পর্যায়টা হচ্ছে যতটুকু আয় করে ভোগ তার চাইতে বেশি দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ প্রথম পর্যায় হচ্ছে তোমরা দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আমি বা আমার মতো যারা আছে সেটা হচ্ছে আয় বেশি ভোগ কম আর তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে ওয়াই কম সি বেশি অর্থাৎ আমি যদি বেঁচে থাকি আমি চাকরি করার পর আমার যে জীবনটা হবে সেটা হবে তৃতীয় স্তর এখন বিষয়টা যদি আমি আরো ক্লিয়ার করে বলি সেটা হচ্ছে স্বল্পকালে তাহলে তারা কি বলেছেন তিনটি ভাগে ভাগ করেছে তিনটি ভাগের কি দাঁড়াচ্ছে প্রথম পর্যায়ে তোমরা যতটুকু আয় করছো ভোগ করছো তার চাইতে অনেক বেশি তার মানে আয়ের সাথে ভোগের যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে অনুপাতি আয় বেড়ে গেলে এপিসি কমে যায় আর আয় কমে গেলে এপিসি বেড়ে যায় ঠিক একইভাবে যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আমার মতো যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আয় যতটুকু করছে ভোগ ব্যয় তার চেয়ে কম অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে আমার কি এপিসি লেস দেন ওয়ান আর শেষ পর্যায়ে যেটা আমি বললাম সেক্ষেত্রে আমার চাকরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি যে ভোগটা করব আমার আয় কিন্তু কমে যাবে কিন্তু ভোগ ব্যয়টা কিন্তু আমার আগের মতোই থাকবে বা রাখার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ওয়াই স্মলার দেন সি এখন আমরা বিষয়টাকে যদি আর চিত্রে ব্যাখ্যা করি তাহলে চিত্রে তোমরা যদি তাকে দেখো যে ভূমি অক্ষে হচ্ছে লাইফ টাইম লম্ব অক্ষে ইনকাম এবং কনজামশন এই অংশ হচ্ছে প্রথম স্টেজ এটা দ্বিতীয় স্টেজ এটা হচ্ছে তৃতীয় স্টেজ তা এই স্টেজে যদি আমরা চিত্রে তাকাই এটা হচ্ছে আমার ইনকাম রেখা এটা হচ্ছে ভোগ রেখা এখন দেখা যাচ্ছে আমরা এই অংশ যদি তাকাই আমার ইনকাম কম ভোগ বেশি তার মানে এই অংশটা আমি কি করছি লোন নিচ্ছি অর্থাৎ আমরা বড়োইং লিখলাম তার মানে আমি যে ভোগটা চালাচ্ছি সেটা আমি কোথা থেকে নিচ্ছি আমি একটা লোন করছি দ্বিতীয় স্টেজে অর্থাৎ স্টেজ টু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভোগ রেখাটা নিচে আয় রেখাটা উপরে অর্থাৎ এই অংশটা আমার কি হচ্ছে সেভ হচ্ছে আমি কেন সেভ করছি আমি এই যে প্রথম পর্যায়ে আমি যে অংশটাকে লোন করেছিলাম এই অংশটাকে আমি শোধ করব প্লাস আমার চাকরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি যে ভোগ ব্যয়টা করব সেই ভোগটাকে যাতে করে আমি বজায় রাখতে পারি সেই সেই অংশের জন্য আমি ব্যয় করব তাহলে সেটার নাম হচ্ছে আমরা কি বলছি ডিস সেভিং তাহলে এখানে হচ্ছে বড়োইং এখানে হচ্ছে ডিস সেভিং তাহলে আমি কি লিখেছি স্পেন্ডিং অ্যাকুমুলেটেড সেভিংস অর্থাৎ আমার যে সেভিংস ছিল সেখান থেকে আমি এখানে ভোগটাকে চালিয়ে যাচ্ছি তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে এই অংশ যখন আমি দেখব এখানে হচ্ছে ভোগের সাথে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অআনুপাতিক সেম হচ্ছে এই অংশে যখন আমি থাকব এখানেও দেখা যাচ্ছে ভোগের সাথে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অআনুপাতিক আবার যদি আমি এই অংশটা দেখি এখানেও দেখা যাচ্ছে ভোগের সাথে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অআনুপাতিক কিন্তু আমি যদি তিনটা স্টেজকে এক করে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানে আমার একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ আমি যতটুকু দ্বিতীয় স্টেজে সঞ্চয় করলাম সেই অংশটাকে দিয়ে প্রথম বড়োইং অর্থাৎ লোনটাকে আমি পরিশোধ করব প্লাস আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমার একটা এক্সপেক্টেড লাইফ এক্সপেকশন আছে অনুমান আছে আমি কতদিন বেঁচে থাকতে পারি তার উপর ভিত্তি করে আমি সেই টাকাটাকে ব্যয় করব তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি যদি স্বল্পকাল হিসেবে চিন্তা করি তিনটি স্বল্পকাল তাহলে স্বল্পকালে তিনটেই হচ্ছে কি অআনুপাতি ভোগের সাথে আয়ের সম্পর্ক হচ্ছে অআনুপাতি কিন্তু দীর্ঘকালে সেটা হচ্ছে আনুপাতি তাহলে এম যে হাইপোথিসিস তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে একটা ব্যক্তি প্রত্যেকটা স্টেজে আলাদা আলাদা হতে পারে হয় কিন্তু তিনটাকে যখন এক করে তখন সেখানে হয়ে যায় আনুপাতিক এখন যদি আমি তোমাদের বলি যে মূলত কি দাঁড়ায় আমি ভাবলাম যে আমি যেই বয়সে ইনকাম করতে পারিনি তখন আমি যেই খরচটা করেছি সেটাকে আমি শোধ করব। 
অর্থাৎ তোমরা এখন যেটা ভাবছো আর আমরা এখন মিডিল বয়সে অর্থাৎ চাকরিকালীন সময়ে বা যে সময় শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের জন্ম অর্থাৎ শ্রম প্রদান করে আমি আয় করি সেই সময় যে সঞ্চয়টা আমি করি আমি পুরোটাই কিন্তু ভোগ করি না আমি এখন যা আয় করছি আমি পুরোটা ভোগ করি না কেন আমি ধরে নেই আমার যখন চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাবে তার পরতে আমি কিভাবে জীবন যাপন করব। আমি তো না খেয়েও থাকতে পারবো না আমার কিন্তু জীবনটা চালাতে হবে এবং সাথে সাথে এটাও ঠিক আমি এখন যেই জীবন অভ্যস্ত হয়েছি সেই জীবনটাকে কিন্তু চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমার মধ্যে থাকবে তাহলে আমি একটা অংশ কি করব সঞ্চয় করব। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেজে হয়তো আমার আনুপাতিক না কিন্তু তিনটাকে যখন এক করে দেখছি তখন আয়ের সাথে ভোগের একটা সমন্বয় সাধন হলো অর্থাৎ এপিসি এবং এনপিসি সমান হয়ে গেল তাহলে আবার যদি রিপিট করি স্বল্পকালে হচ্ছে এপিসি গ্রেটার দেন এমপিসি এবং এপিসি পরিবর্তনশীল আর প্রত্যেকটাকে মিলে আমি যে দীর্ঘকাল ভাবছি সেখানে হচ্ছে এপিসি স্থির এবং এপিসি ইজ ইকাল টু হচ্ছে এমপিসি এই যে জীবনটাকে তিনটা এসে যে ভাগ করে নিয়েছেন এই জন্যই কিন্তু এটার নাম হচ্ছে লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস এবং এখানে বলে নেওয়া ভালো এই সব অর্থনীতিবিদরা যে হাইপোথিসিস নিয়েছেন তারা যে কাজটা করেছেন সেটা ছিল আমেরিকা কানাডা এবং সুইজারল্যান্ড অর্থাৎ তাদের এই গবেষণাটা ছিল উন্নত দেশের উপরে তাহলে তারা এটা দেখিয়েছেন যে তাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি একই ধরনের বজায় থাকে এবং আমরা এটাও জানি আমরা দেখি যে উন্নত দেশে শিক্ষার্থীরা কি করে লোন নেয় লোন নিয়ে তারা পড়াশোনা করে এবং যখন তারা চাকরি করে তখন সেই লোনটাকে তারা শোধ করে দেয় এখন যদি আসি আমাদের আবার সেই মূল বক্তব্য তাহলে কিভাবে সমন্বয় করলো স্বল্পকাল বলতে এখানে বুঝিয়েছেন কি তিনটে স্টেজ তাহলে প্রত্যেকটা স্টেজ হচ্ছে আলাদা আলাদা করে স্বল্পকাল আর তিনটাকে যদি এক করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে দীর্ঘকাল তো স্বল্পকালে অনুপাতিক দীর্ঘকালে সেটা হচ্ছে অনুপাতিক এভাবেই এন্ড্রু মডিগ্লিয়ানি ব্রুমবার্গ লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিসে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক এবং দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে এখন ঠিক আবার সে আগের মতো চলে আসি এটার কি কোনো সমালোচনা আছে কিনা তো সহজেই বোঝা যায় এই যে তিনটে স্টেজে ভাগ করেছেন অর্থাৎ এখানে তারা একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি যদি মনে করি এবং তাদের সাথে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা উন্নত দেশের ক্ষেত্রে তারা দেখিয়েছেন গবেষণাটা করেছেন উন্নত দেশের ক্ষেত্রে উন্নত দেশের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সম্ভব এই জিনিসটা পালন করা এবং তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যেটা অর্থাৎ সোশ্যাল সেফটি নেট যা সেটা অনেকখানি কার্যকর এবং এই জন্যই তারা এই তিন স্টেজের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ বা আমাদের মতো দেশ যারা আছেন তাদের পক্ষে এইটা পালন করা সম্ভব না কেননা আমি যে উদাহরণ হিসাবে দিই আমরা কতদিন বাঁচব আমাদের সেই পরিকল্পনাটা নেয়ার মতো সক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই কারণ আমাদের দেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংখ্যা বেশি মধ্যবিত্ত সংখ্যা তার চেয়ে কম এবং উচ্চবিত্তের সংখ্যা অনেক কম যদি আমরা কিছুদিন আগের ঘটনায় মনে করি যে কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে গেছে সেটা ছিল কি আমপান এখন যদি সেই উদাহরণের কথাই ধরি যে এলাকার লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা একদিনের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে তাদের ঘর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে তাদের সহায় সম্বল কিছুই নেই তারা খোলা মাঠের নিচে উপরে অবস্থান করছে রান্না করার মতো তাদের অবস্থান নেই পানি পানির মধ্যে বসবাস করছে তাহলে এই আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে কিভাবে সুদূর প্রসার পরিকল্পনা করে কোনো কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না কিন্তু এটা কোথায় সম্ভব উন্নত দেশের ক্ষেত্রে সম্ভব এবং আমরা যেই দেশে বসবাস করি আমরা বলতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই হাইপোথিসিসটা একেবারেই কার্যকর না কারণ আমাদের যে সেফটি নেট আমার যে ভোগ প্রবণতা আমরা মধ্যবয়সে যে আয় করি আমাদের অনেকের পক্ষে সঞ্চয় করা অতখানি সম্ভব হয় না আর সঞ্চয় করলেও এতটাই সামান্য হয় যে ওই বয়সে ভোগ প্রবণতাটা বজায় রাখা কঠিন হয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে সত্যিকার অর্থে এই হাইপোথিসিসটা উন্নত দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও 
উন্নয়নশীল দেশ বা উন্নত দেশের ক্ষেত্রে এই হাইপোথিসিসটা কার্যকর না আর সাথে সাথে আরেকটা বিষয় হচ্ছে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হলেও এটি সত্যি হলেও সামগ্রিক জনগণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামগ্রিক আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না আমি ব্যক্তি হয়তো চিন্তা করতে পারি আমি সেটা করতে পারি কিন্তু সামগ্রিক বা দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না তাহলে এই ছিল লাইফ সাইকেল হাইপোথিস এর মূল বক্তব্য তাহলে আবার বলছি এর বক্তব্য কি হচ্ছে জীবনটাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চিন্তা করা এবং তিনটি স্টেজে ভাগ করা প্রথম স্টেজে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথম স্টেজে হচ্ছে আয় কম ভোগ বেশি এবং উদাহরণ হিসাবে দিয়েছে তোমাদের কথা বলেছি আর দ্বিতীয় স্টেজে হচ্ছে আয় বেশি ভোগ কম যেটা বলেছে আমার কথা অর্থাৎ আমি যতটুকু আয় করছি পুরোটাই ভোগ করছি না আমি একটা অংশ সঞ্চয় করছি আর তৃতীয় স্টেজ হচ্ছে তোমরা যদি একটু ভুলে না যেয়ে থাকো আমাদের হেড আপা ছিলেন আঞ্জুমানার আপা সে কিছুদিন আগেই কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তার মানে কি আপার জীবনযাত্রা থেমে যাবে বা তার ভোগ ব্যয় কমে যাবে নিশ্চয়ই না তাহলে সে কি করবেন তার এই জীবনের একটা পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছেন এবং সে যে সঞ্চয় করেছেন সেখান থেকে চেষ্টা করবেন এই জীবনযাত্রা বজায় রাখতে এবং আমি আশা করি সে নিশ্চয়ই ভালোই থাকবেন তাহলে সেটা হচ্ছে তৃতীয় স্টেজ তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমরা প্রথম স্টেজে ইনকাম না করেও ভোগ করছো বেশি আমি দ্বিতীয় স্টেজে ইনকাম বেশি করে ভোগ কম করছি আর তৃতীয় স্টেজে আয় কম করেও ভোগটা আমি বেশি করব তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনটা স্টেজ আলাদা আলাদা চিন্তা করলে আমার ভোগ ব্যয়টা হচ্ছে অনুপাতিক কিন্তু তিনটাকে যদি আমি একই সাথে করি অর্থাৎ দীর্ঘকাল বিবেচনা করি তখন সেটা হচ্ছে আনুপাতিক তাহলে লাইফ সাইকেল হাইপোথিস খুব সহজ এতটুকুই থাক এখন আমি যদি বলি তোমাদের এই হাইপোথিস কিন্তু চারটা আমি পড়িয়েছি এই চারটা আজের মতো শেষ এখন যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি যে চারটা হাইপোথিস এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনটা বেশি কার্যকর তাহলে আমি প্রথমে দেখেছিলাম অ্যাপসিলিট ইনকাম হাইপোথিস অর্থাৎ ভোগ তার ভোগ ব্যয় নির্ভর করে পরমায়ের উপর এরপরে দেখেছিলাম পারমানেন্ট ইনকাম হাইপোথিস অর্থাৎ ভোগ তার ভোগ ব্যয় নির্ভর করে পারমানেন্ট আয়ের উপর এরপরে দেখেছিলাম রিলেটিভ ইনকাম হাইপোথিস অর্থাৎ ভোগ তার ভোগ অভ্যাস নির্ভর করে কিসের উপরে আপেক্ষিক আয়ের উপর এবং আজ দেখলাম লাইফ সাইকেল হাইপোথিস এখন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি কার্যকর এবং এক্ষেত্রে বলে নেই আমরা চারটা হাইপোথিস যেটা দেখলাম সবারই মূল উদ্দেশ্য এক থাকলেও তাদের বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কিন্তু আলাদা এখন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি পরমায় উপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ চলতি আর উপর নির্ভরশীল আমরা যেহেতু উন্নয়নশীল দেশ আমাদের অধিকাংশ লোকই বর্তমান আর উপর নির্ভরশীল সেটা ঠিক আছে আবার যদি মনে করি আমাদের দেশে কিছু অংশ আছে সে চিন্তা করে পারমানেন্ট আয়ের কথা সে পারমানেন্ট আয়ের উপরই তার ভোগ ব্যাটা নির্ভর করে এটাও ঠিক আবার যদি আমরা বলি আপেক্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখে দেখে আমাদের মধ্যে অনেকেরই অভ্যাস আছে অন্যের দেখে দেখে আমরা ভোগ করি এটাও কিন্তু আছে আমাদের বাঙালির ভূতরে এই জিনিসটাও আছে যে অন্যের দেখা দেখি আমরা ভোগ করে থাকি আবার যদি বলি এই জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তও কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে কার্যকর হয় তাহলে আসলে সূক্ষাধিক সূক্ষ্মভাবে আমরা বলতে পারব না যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন হাইপোথিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট আসলে অবস্থান ভেদে পরিবেশ ভেদে আর্থিক সামর্থ্য ভেদে বিত্ত ভেদে এক একটা হাইপোথিস এক একজনের কাছে কার্যকর তারপরে আমরা শেষে বলতে পারি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে অ্যাপসিলিটেন হাইপোথিসটা অধিক ক্ষেত্রে কার্যকর তাহলে আছে এই পর্যন্তই থাক তোমরা আবার এই বিষয়টা দেখবে আবার বললাম এই হাইপোথিস গুলি কোথা থেকে আসলো কিভাবে সমন্বয় হলো কিভাবে এটা স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল ভোগ অপেক্ষক আমাদের সমন্বয় সাধন করলো এটাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি আশা করি তোমরা যদি এখন বই দেখো অর্থাৎ আমি খুব সংক্ষেপে তোমাদের চারটা হাইপোথিস দেখানোর চেষ্টা করেছি এখন তোমরা যদি নিজেরা পড়াশোনা করো তাহলে অবশ্যই আমি বুঝে নেব তোমরা ভালো পারবে এবং বুঝতে পারবে এবং ইকোনমিক্স এর ছাত্ররা আমি জানি তোমরা মেধাবী তোমরা অবশ্যই পারবে এবং যদি কোনো সহায়তা দরকার হয় আমাদের টেলিফোনে যোগাযোগ করবে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো ধন্যবাদ সবাইকে